na nina mdada wa kazi ambaye ndio huyo sasa amekuwa si dada tena ila ni mke mwenzangu mimi kwa kweli nikalifikisha kwa mimi wangu nikamwambia siku hizi namuona fulani mbona yuko kama ni mtu ambaye namuhisi kama ana mimba mimi wangu akanambia ana mimba yani anafanya kushtuka mawili abaki yeye ni baki mimi kwa nini unasema hivyo nikamwambia yeye kwa sababu kama sasa hivi unavyofanya wewe na anavyofanya yeye ni vitu sawa wewe na yeye mko pamoja ulivyokuwa unaondoka mbona huyu ndo anafanya kila kitu hapa nyumbani mbona huyu hivi nikamwambia kwa hiyo kosa langu mimi kukuacha na huyu kufanya hivi vitu si tulikubaliana ah kuna siku wasi nilikuuliza huyo mtu ambaye ulikuwa unaongea naye kwenye simu kukufanyia wewe mpaka ukafata mizigo yako ikawa inakuja hapa alikuwa ni nani kila mtu analala upande wake mm. ya analala mimi nalala mtoto naye mimi mwenyewe lakini kitandani mm. ya natupa godoro analala mwenyewe mm. eh mm. hatoki na mimi stoki ndani tuko wote ndani humo ule muda ulikuwa unautumia wewe na yeye ndo alikuwa anautumia Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa ni kutokea kanda ya kati makao makuu ya taifa la Tanzania katika jiji la Dodoma exclusive interview inakujia inayomhusu madam hapa ni mama wa watoto wawili anayedai kupinduliwa na dada wa kazi za ndani ambaye alimtafuta yeye mwenyewe chanzo ni kitu gani tunakwenda kusikia kutoka kwake na nini ambacho kinaendelea bila kusahau yote yaliyotokea kabla ya kusikia ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo habari madam nzuri hongera kwa majukumu naweza nikasema siwezi kusema asante ya hongera kwa sababu majukumu yangu yamekuwa shida katika maisha yangu yani nimekuwa na tabu kidogo pole sana na siwezi kusema asante bado sijapoa. Sawa sawa. Kwa majina ni nani? Kwa jina naitwa Zolfa Muhammad. Mm. Ni mkazi wa Dodoma. Mm. Na ni mama mwenye watoto wawili. Na nilikuwa nimeolewa na familia yangu na nimezaa watoto wawili ndani ya familia yangu. Na nina mdada wa kazi ambaye ndio huyo sasa amekuwa si dada tena ila ni mke mwenzangu. Mhm. Mm Tuweze kuifahamu safari ya maisha yako hadi kufikia hapa na ambacho kimetokea. Kwanza nashukuru kukutana na nyinyi. Maana sikutegemea ile. Japokuwa nilituma barua pepe nikawatafuta kwa hali na mali Tik TV ili nipate kuongea nanyi japokuwa mnishauri na nipate ushauri kutoka kwa wengine pia nifanyeje? mpaka sasa hivi yani bado niko katika wimbi la mawazo na sina jinsi yani sina sielewi nini cha kufanya kwa jinsi ya tatizo langu lilivyo sawa so, umesema unaitwa naitwa Zulfa Mohamed Zulfa tuweze kuifahamu historia yako kuanzia kuzaliwa na kila kitu ambacho kimetokea na mimi nimezaliwa Dodoma kweli Dodoma mjini na tuko hapo tuko tunaishi Eliasi ambako baada hapo baadaye nilikuwa nasoma shule moja ipagala mm. na nilishia kwenye elimu ya msingi tu darasa la saba na ndani hapo nikawa na kuna kipindi nilikuwa na mipia vivi nishai kutoka nishai kwenda Mbeya kufanya kazi lakini nilishindwa za ndani nilishindwa nikarudi nilivorudishwa nikawa namejitahidi katika kutafuta mpango gani nifanye ukazi gani nifanye nikaingia katika biashara nikauza ndizi nikatoka pale nikaenda soko kuu la Dodoma tukawa tunapeleka vitu mbalimbali na beba napeleka ndizi matunda madhabibu na changanyika na wenzangu baadaye kuna baadaye nikapata msingi kwa kuweza kutengeneza kisemu kama kibanda hivi kwamba naenda kuchukua natua pale na uzia pale pale kweli niliangaika kiasi chake mpaka nikaja kupata msingi mkubwa wa kuweza kuleta biashara kutoka kwanza nikawa na toka pale nikajaribu kurudi tena katika mstari wa kufanya kutafuta yani nifanye nini nikapata kuna mtu tu nilikutana naye akawa ni rafiki yangu tu ali kwenye masuala ya tuli yule kaka yani nilikutana naye tu kibinafsi tuseme kwenye urafiki akawa anahitaji kuwa rafiki yake 
basi katika kuongea naye na jinsi alivyokuwa tunakutana na muelezea ali zangu halisi na muelezea akaniambia sawa kwa hiyo unafanya biashara gani akaniambia basi mimi ninaweza nikakuletea vitu alafu kaa unauza alafu tuangalie tunafanya nini tukao tunataka tujaribu kuweka uhusiano wa mimi na yeye mm. kweli nikamkubali mm -hmm. tukaenda na huyo kaka akanifanyia mambo mazuri kaenda enda baadaye nikajikuta mimi ninafanya biashara vizuri tu nikafungua ikawa kama kioki yani ikatoa kama kigenge mm. kubwa tu mm. ambalo naweza nikanunua mchele nikaweka sukari nikapata ikawa kama mfumo wa duka mm. genge duka genge duka eh lakini ndio hivyo nauza kidogo kidogo nini basi sasa katika kutoka toka huko nikaja kukutana na huyo kaka ambapo tulikutana alikuwa natokea katika yeye alikuwa yeye alinijibu kwamba ametokea ametokea nani kunaitwa sehemu moja hivi chako ni chako pale pale e, mjini hapo hapo mm. lakini ndio anasema mimi niko pale kuna hoteli nimefikia lakini mimi nimetoka Dar es Salaam sio nini tukaongea ongea vingi tu mm. tukaweka baina urafiki mimi na yeye mm -hmm. akawa anakuja pale anakunywa soda nini akawa anakuja hivyo hivyo mm. basi tukawa tunaongea akaniuliza kiundani nikampa historia yangu tukawa tuna tunawasiliana namba yako ya simu nikampa mm. Baada kumpa namba yangu ya simu akawa anajaribu nikimwambia vocha ananitumia hela nzuri. Mm. Nikisema vocha ananitumia 10000. Mm. Sasa nikamwona ni mtu ambaye labda anaweza akabadilisha mazingira yangu nilionayo. Mm -hmm. Bas tukajenga urafiki. Tukakuwa na urafiki mzuri wa karibu. Nikamuuliza unafanya kazi gani kwa sababu nilikuwa sijamuuliza. Mm. Yeye niambia tukatoka huku kaja huku kishughuli zake lakini hakunifungukia kama anafanya shughuli gani. Akana bwana mimi nimekuja huku tumechukuliwa ni kibarua wa barabara mtengenezaji barabarani huko wa kandarasi mm. wae kwa hiyo mimi nafanya tunatengeneza barabara ukifika muda fulani narudi akanificha kwanza hakuniambia kweli kama ana maisha gani mm. basi tukawa tunaendelea tu urafiki mimi na yeye ukawa urafiki 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 akanisaidia akawa ni mtu ambaye wa karibu sana na mimi mm. baadaye akanambia bwana mimi kweli lakini sina mke nataka mke nahitaji kukuoa Nikamwambia umelizika kuwa na mimi kwa hali nilionayo wewe si unaniona hivi. Ah mimi sina neno, unaona familia yangu labda iko vipi? Mm. Akasema mimi nimekubali. Kweli pale tukaweka uhusiano mimi na yeye akakubali kunioa. Kweli procedure zikaenda vizuri akatoa barua nini na kila kitu kikaendelea. Tukafunga ndoa ya kawaida. Mm. Ah tukufanya sijui sheria ni ni kawaida tukijijini watu wamekula amenini basi. Mm. Kwa kweli mimi nikakubali na tukatoka pale tukaenda maisha ya kupanga tukapanga vimba viwili tukawa tunaishi mm. tumeishi na yule jamaa mpaka tumeishi tumeishi vizuri tu na biashara yangu ile ile bado sijaanza kutoka biashara ile ile agengeduka mm. haikubadilika mm. basi tukaenda kwenye mazingira yake yale tulionayo kwa bahati nzuri nikapata ujauzito Mm. ndani ya hivyo hivyo nafanya biashara tunaendelea. Mm. Yeye akija amekinikuta pale tunakaa kidogo tunarudi nyumbani. Mm. Tumeenda na maisha yetu yale ikafikia steady sasa yeye akawa uwezo wake sasa wa kuwa na mimi umefikia kwamba tutafute mtu ambaye anaweza kanisaidia kwa sababu nimeshakaribia kuwa na jifungua alafu nani atanisaidia? Mm. Hakuna. Familia nitarudi nyumbani. Mm. Akaniambia bado wewe kama vipi tukubaliane urudi nyumbani. Mm. Kweli tukakubaliana mimi nikarudi nyumbani. Nikaanza maisha ya kukaa nyumbani, naenda pale ofisini na rudi nyumbani. Nikafikia nikajifungua kwa mazingira ya kinyumbani si kwetu kujifungua unakuwa nyumbani. Mm. Nikamaliza kila kitu yani. Kwa nyumbani kwa wazazi wako. Kwa wazazi wangu. Mm. E, nilikuwa kwa wazazi wangu. Mm -hmm. Basi tukaenda vizuri. Nikawa naishi pale mpaka nimemaliza siku yetu mpaka umalize 40 mwezi ule umemaliza ndio unapeswa kurudishwa tena wapi unarudi kwako. Mm. Bas tukaenda na maisha yetu yale yale baadaye kweli mimi nikarudi. Mm. Na nilivorudi alikuja katu yani ndio upendo uko mzuri tu tukachukuana yeye mwenyewe bwana haya muda huu nirudi nyumbani nataka nirudi kwangu mm. sawa mke wangu akaja akanichukua lakini kabla ya kunichukua tukakanga tuka ambaye inabidi niwe na mtu ambaye anaweza kunisaidia kazi kwa maana kwamba mimi nirudi kwenye ofisi yangu mm. kwa maana pale tukisema tufunge tufanye nini na kwa bado sijafanya kitu mm. akaniambia kweli mawazo mazuri mke wangu kule kule nikatafuta mtu nyumbani ambaye tuko naye karibu lakini ni majini ni jirani na kule kwetu atuchukui mtu ambaye umjui mm. e, dada yule nikamchukua tukafunga safari mimi na yule dada tukarudi wapi 
mjini. Kwa mwanzo nilikuwa nilienda nyumbani nkuungu. Mm. Mm, Ndio kijijini kwetu. Kwa hiyo nilivorudi nikatoka kule nikarudi mjini. Tumefika pale tumekaa vizuri tumaisha yetu akawa safi. Mtoto anaendelea vizuri mimi namwacha mtoto naenda dukani. Mm. Nikienda kule muda ukifika anandetea mtoto na nyonyesha anarudi naye. Mm. Basi maisha akawa naenda ni hivyo. Tumeenda vizuri maisha ameenda na yule dada yule wa kwanza tumeishi maisha vizuri. Nikabalikiwa tena mtoto wangu mpaka kakua alivyofikia muda fulani nikapeleka mtoto nyumbani. Tukabaki mimi na ye na mdada. Yule mdada katika maisha yetu tulikuwa tunaishi naye pale. Mm. Ni mdogo wangu yani sio mdada tena nikana mdogo wangu dada. Mm. Dada mdogo wangu. Tukaenda Mungu akatubariki mume wangu akapata kazi sehemu nyingine. Kwa kweli alivoniambia mume wangu kwamba mimi natoka nimepata nani safari sasa huku tumemaliza tunaelekea moja kwa moja wapi Singida. Mm. Nikamwambia unaelekea Singida huko eh manyoni lakini. Mm. Mm. Sawa, tukakubaliana vizu wakanambia basi sawa Hakaniachia ela lukuwa nayo Nikamambia basi kabla ujatoka, ujaondoka Si bado ndo mna prosidia kuondoka e. Mini kwa naomba, tuende kule iliadi Kule tulikuwa tumenuaga kiwanja iliadi Tuende tukakiweke msingi Ili hata we ukienda Na mi hapa nipo, unakuwa tunatuna mashaka Hakanambia mm. sawa Lakini kwa nini tusijenge kile ambacho tu, ito hapo kwa babu nikamwambia tukijenga hapa ile si tumekulia hapa nimekaa hapa kwa hiyo bado sijaona tunafanya nini na mpaka leo hii twende kule kwenye cha kwetu mm. tujenge tuweke tu msingi afu kirudi tutajua tunafanya nini mm. akanikubalia sawa sawa kweli tukatengeneza hayo mazingira basi ye yeah, akatoka lakini katika mawasiliano yetu tukiongea nikamwambia kwamba sasa hivi mimi nahitaji kwamba yule dada ndio tukao tumemweka dukani kwa sababu nilikuwa sina tena mtoto afu sina kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda kazini narudi naenda narudi nikamchukua yule dada nikawa muda ambao mimi narudi nyumba dada wa kazi huyo. Mm. Eh nikabidi nimfundishe kile kitu ambacho nafanya. Mm. Nikaa tunaenda pale na yeye anakuja na muweka muda huo nikitoka nikaenda kufuatilia vitu yeye na muacha. Mm. Nikaambia sawa tukawa tunaongea tukiongea kama baba na sasa hivi tupanue tutafanya nini biashara yetu yani tuipanue tufanye kwa sababu tulishafikia kiwango ambacho kizuri mm. eh kwa hiyo nikawa nahitaji kupanua biashara yangu yani iwe kubwa zaidi mm. eh akaniambia ngoja nikirudi mm. kamwambia sawa mimi nikawa najitahidi kwamba nimfundishe yule msichana mm. ajue njia gani napita nafanya nini mm. ili ake, a, a, ki, mini kiondoka pale ya, a, abaki pale kwenye biashara mm. Yubishara. ile dukani kule ambako nimeweka ni duka gengi kwa hiyo ni kwamba naingiza matunda naingiza vitu nauza mpaka sukari yani ilitanuka kwa kweli kawa duka zuri na nje pale nimefumua mfumo wa nini wa genge mm. kwa hiyo tunaenda tunachukua mpaka nyanya sichukui mfumo mdogo nachukua tenga zima mm. naweka ni kwamba hata viazi yani nachukua kwa wingi umeona eh basi tulivyokubaliana na mume wangu ila hicho kipindi chote ninacho tunachofanya hivyo na nafanya biashara kwa kweli siku kama nilikuwa yani nikishakuwa na yani nishapata nilikuwa mjamzito na ninafanya kazi zangu kama kawaida mm. eh siku kwa mjamzito wa pili ni wa pili nilishakuwa nimeshapata mimba tena mm. lakini nikawa nafanya kazi zangu kama kawaida mm. sio sawa na mwanzo nikuteseka kidogo lakini safari hii mm. nilivyokuwa vile sikuteseka kabisa mm. nikawa nishazoea na toka asubuhi mm. nafanya kazi zangu nikipata muda kidogo napumzika nyumbani yeye namwacha mm. anani kule namwacha kwenye biashara kifika muda napandisha tena naenda Mm. Tunakuwa wote na ya narudi kudia kufanya mambo ya nyumbani mm. Mimi naendelea na mambo yangu pale Basi tukaendelea na maisha hitu Walikuwa mazuri kwa kweli kiujumla mm. Atu kuyumba, haku nisumbua Ila ndo wakawa napanga sasa hizo Habali kwa mba ungena wenzie Jinsigeni ataweza kundetia miyashara kubwa mm. Pale Kutoka Kutoka hitu Tukubalea na kwa mba nichukue viazi gunia Kutoka mbea Yani viazi kutoka mbea na andizi Kusabu wengi rafiki zake Amba watu wanawafamia njia hiyo Mm. Mia wanaenda mbea mm. e, Akanambia kula utapata mm -hmm. e, Nikambia basi sawa Kusabu wata kuna kipindi ya liagizaga mchele mm. Tukapata mm. Nao nikauza Mungine nikatumia mungine nikauza mm. Basi kawa ndo hivu Basi akanambia sawa Nikiagiza ndagiza kama Mwanzo kama chakula Litumia njia ya chakula Jamani niliteni chakula Debe tatu mbaka nne mm. Tukaja kuzifanya hivu Sasa safari nitaungia nao vizuli Idi hata kama watafusumbuliwa Nitajua jinsigeni ya kwa Kuna ni kupambana nao mi mwenyewe mm. Sawa, tukakubaliana Vizuli tu 
basi maisha akawa yanaenda tumeenda 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 sasa ikafikia hiyo kipindi nikamwambia sasa hapa mi, kutoka mimi kama mimi siwezi ila kufuatilia kama alivyoniambia ninaweza mm. sawa akawa na akamwagiza jamaa yake mmoja hivi akamwambia bwana mimi nataka unletee mikungu ya ndizi mitatu uniletee na viazi gunia akakubaliana naye kila kitu gunia moja akamwambia sawa mm. basi mzigo ule kaka alivyokuwa amefanikiwa biashara kutoka kule moja kwa moja akaja mpaka Dodoma. Mm. Lakini pale sasa kuna sehemu ambayo hakuja Dodoma mjini. Mm. Kuna ni nje ya pale kuna sehemu inaitwa Mpunguzi. E, kwa hiyo nikawa nimetoka pale mimi nikaenda, tukatoka wote tena vizuri tu tukaenda pale tukachukua mzigo wetu, tukarudi, akaa tumefika pale nikawa nafanya biashara. Basi ikawa ni kitu ambacho nimeshazoea. Mm. Ikafikia muda mimi tena nika jifungua lakini safari si kurudi nyumbani. Mm. Ilikuwa pale na kwa sababu dada yuko nikajifungua nimemaliza kujifungua vizuri salama salimina mambo yetu akawa anaenda vizuri tu dada yule akawa ananisaidia 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 kwa kipindi kile chote ambacho mimi niko ndani na dada kule nilifunga nikawa sifanyi biashara hakuna mtu wa kufanya nini wa kusimamia tena biashara hapo umejifungua eh hapo nilipokuwa nimeshajifungua basi tukatununiko nyumbani mwezi wa kwanza nilipomaliza 40 nikakaa mwezi wa pili katikati tu tukajiudeliana tena kwamba bwana sasa hapa mimi na uwezo wa kufanya kuenda kule nikafungua biashara yangu kama kawaida mm. sawa sawa nikaanza tena vitu vijaribika ah ah vya wageni vina vilikuwa tumeshavimaliza mm. kwa hiyo ni kwamba pale ilikuwa ni vitu vya dukani tu mm. eh kwa mm. mfumo gengeni ukawa hamna kitu mm. eh basi kakaa kwa muda fulani nikaanza kuchukua tena vitu vya gengeni nikaanza tena upya kurudisha ule mfumo wangu kidogo kidogo mm. wa pale basi tumeenda tumeenda muda kama mtoto wangu alipofikisha miezi sita tu mm. nikabadilisha mfumo wa biashara mm. nikamwambia basi kama vipi sasa hivi mimi nilikuwa naomba uniruhusu mm. nitoke nifuatilie biashara mimi kama mimi mm. alafu sasa sio kwamba nitailetea pale yani kama mimi nataka nikaenda kuchukua mzigo kule mm. nianze kuushushia soko kuu mm kule dodoma mjini sokoni mm-hmm. alafu ni ugawanye nilete pale mm-hmm. na huku nide niuze kama ulivyo mm-hmm. umeona kwa bei ya jumla mm-hmm. kama nikichukua nikiamfunga mzigo wa mikungu nikichukua mitano au nimeamua kuchukua mikungu ndizi tupu nichukue ndizi tupu mm-hmm. nilete ndizi kama ndizi na huku nikizileta pale huwa nauza biashara inakuwa ni nzuri mm-hmm. tukaongea akaniambia nisubiri nirudi Mhm. Alivorudi kazini tukaongea nikawa najaribu zidi kumbeleza niwe natoka nifanye. Kaniambia basi sawa. Kama ni hivyo inabidi uwe na mtu ambaye kule ukifika mhm anakufuna yani akuonyeshe jinsi gani ya kuchukua biashara. Mm. Nikamwambia kuna mtu ambaye mimi naweza nikaongea naye yeye kama yeye yani yule rafiki yake mm. kwamba yeye ana, ana uzoefu wa, wa nani wa kadi anavyokwenda kule kuna watu ambao anajuana nao e, wa mwanzo alikuwa anatuletea mzigo kutoka kule yani ana mbea kuleta huko mm. haya yule kaka kasami kwa sasa hivi si siko kule mm. akawa tumekosa mm. nikaba basi mimi naomba niwe naenda wapi lushoto mm. niende tangachukua hata viazi mm. kwa sababu kuna watu ambao niliongea nao kwa kutengeneza chips nilete gunia mm. niwalete kwa hiyo nimepata watu kama watatu mm. na hao watatu Ninaweza mimi mwenyewe mawili nikiongeza mm. nikasimama tu pale kama kawaida mm. tutapata basi tukabembelezana akasema sawa mimi sikio nikakaa nikawaza sina mtu lushoto mm. nifanyeje basi ngamba mimi nitaenda mimi mwenye kama nilivyokuwa mwanzo nilikuwa na tabia ya kwenda sehemu alafu naangalia iko vipi na nafanya ninavyoona mm. kwa hiyo nikasema mimi nitaenda yeye anajua na mtu kule. Eh akasema mimi nimemjibu na mtu lakini mimi mwenyewe kwa mimi mwenyewe sina mtu na sijulikani. Mm-hmm. Ni kwamba nalianza tu soko jipya. Mm-hmm. Ninaenda kupambana huko huko. Mm-hmm. Akaniambia sasa na mtoto huyu. Mm-hmm. Mimi nikamwambia ah hasa mtoto. Mimi kama naamua kufanya jambo huyu hapa naenda naye. Na kama nitambeba mwanangu naenda naye kule. Mm-hmm. Ni kwamba mimi kule nikifika mzigo nitapakiza kama mzigo mm-hmm. mimi nitatumia usafiri wa basi mm. sinto fatilia nani usafiri wa mizigo mm. aka aka ni kama kasuasua 
Mm. Nikaambia basi yae. Wewe sema tunataka tufanye nini? Mm. Subiri kidogo. Kweli akanistopisha. Mm. Kadai mtoto bado mdogo. Mm. Mimi nikasema haya. Nikaongea na ndugu zangu. Nikawa sasa pale pale nafanya biashara yangu kaenda kana mimi basi dilia nachukua mm. na panda gari naenda sasa mkuungu mm. kule nyumbani. Naenda nawapelekea kama siku ya soko. Mm. Narudi. Mm. Naenda narudi nkuungu na pale usafiri kwenda ukiwai alfajiri mm. na kwa kurudi unarudi. Mm. Eh kwa siku hiyo hiyo moja. Mm. Basi napanda magari yetu hayo tunaenda tunageuza. Mm. Sasa vile vitu nilifanya kwa muda kama siku tatu. Mm. Lakini mtoto nilikuwa naacha. Mm. Naondoka ile alfajiri na nyonyesha nikimaliza naweka ma, na tengeneza maji ya moto naweka maziwa alikuwa anatumia kopo mm. chana. Naondoka. Naenda hivyo hivyo. Alishavyo hapo nakati naanza kwenda nkungu mwanangu alikuwa ameshafikisha miezi 9 yani 10 kasoro. Mm. Eh. Mm -hmm. Na nikaanza hivyo vitu akawa ni muda ambao anasimamia hivyo. Mm. Ana kimweka hapa anainukia mpaka kwenye viti ana Mm. ana tembelea kwenye viti kutumia hivi. Mm. Eh. Hey. Basi nikavumilia. Nikaja nikaacha. Mm. Nikaona kama namtesa mtoto kidogo. Nikaja nikakuta mtoto kama anasumbua. Nikakaa pale 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 imeenda 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 ilivyofikia mwanangu sasa ameshachanganya kutembea. Mm. Ana mwaka na miezi miwili. Mm. Nikasema hapa tutaendelea hivyo hivyo. Nikaanza tena kwenda nkuungu. Mm -hmm. Naenda nkuungu na rudi. Mm -hmm. Naenda na rudi. Sasa kumbe yani kipindi kile sasa ambacho mimi naenda na rudi. Mume wangu alikuwa akisharudi lakini nyumbani. Mm -hmm. Tena kule habari ya kazi ashamaliza. Uko manyoni. Eh manyoni ashamaliza. Mm -hmm. Ni kwamba akawa anatoka tu anaenda site anarudi anatoka naenda anarudi nyumbani. Haya, mm -hmm. tunaendelea tunaendelea. Mungu si asumani. Mm -hmm. Siku tu akaniambia oh sasa ile habari yako sasa hivi unaweza kwa sababu mwanangu sasa hivi namuona amekuwa hapo ameshachanganya na mwaka na miezi sita. Mm. Eh hey, ila bado ananyonya. Mm. Eh hey, ila ana, kashachanganya na ana Tembe. yuko vizuri eh. Hey. Basi haya tukawa tuna kama tunataniana tukikaa tunaongea eh hey, ulikuwa unataka umbebe uende naye. Mm. Mbebe sasa hivi tunacheka nini? Ah tunataniana tu oh, mbebe sasa kaambia sasa hivi wanabaki kabisa. Mm. Na anakaribia kuacha kunyonya. Basi tunaongea tunacheka na mdada tunaye Mm. Kasha tuzoea yani. Mm. Yani dada alikuwa sio dada kumuita dada tena wa kazi. Mm. Na yule mme wangu anamuita shemeji. Mm. Bas maisha anaenda. Na kuna muda ikifikia kwamba yeye anataka kwenda nyumbani mm. kwao na mruhusu. Anaenda. Mm. Siku ya kwanza ya pili anarudi. Anaenda kama leo atalala kesho huyu anarudi. Na mruhusu kutoka mm. ili naye awe huru. Kwa sababu sio mdada kwamba ni msichana ambaye Sasa mani kari ulifukua tunendea kukua na ya misha kuwa vizuli ni mdada ambaye wa mzuri tu kapendeza. Mm. Mwona eh. Kwa hiyo na ya natoka na mbaka hata mawasiliano walikuwa na ya tumempa. Mm. Kwa mana miya tatatizo na mpigia. Haa bwana encho miu ni rudi dukani. Na kuja lete hiki. Hau yuko nyumbani kuna kipindi ukusema uku misi jala. Tengeneza chakula unilete. Mm. Ana uwezo wakitengeneza chakula nyumbani akaletea mi kazini. Basi tukawa ni tuko sawa. Mm. Tasa basi. Mwanangu ameshafikia vile tukawa tumepanga kama basi mimi nitafanya. Haya. Tumeendaenda. Mm. Kapanga kweli ni sio siri nilimwachisha mwaka na miezi nane. Mm. Akutimiza hata miaka miwili. Mm. Nilimwachisha kunyonya. Mm. Nivyo mwachisha kunyonya kwa zangu zikaenda. Yaani kwa lengo la kwamba mimi nifanye nini? Mm. Ili ni mwai tu aache ni anabaki nyumbani. Mm. Mimi niendelee na mambo yangu. Kweli nikafanikiwa nikamwacha kunyonya akaza kafikisha mwaka pi, miezi ile afikisha mwaka na miezi nane, akaja tisa mpaka akafikisha mi, miaka miwili mm. kazoea mwanangu yuko safi kabisa hata afya yake yana ya kusumbua mm. eh mimi nikaanza sasa ile biashara siku hiyo nikatoka nikamwambia mimi naenda ushoto mm. basi akawa yani hana kipingamizi kwa kweli mm. kama mwanzo tu ah unaenda eh Sa kwa hiyo hiyo nikaambia mimi na 300. 300? Mm. Akakumbusha kuna hela fulani hivi akaniambia ile hela kuna hela ilikuwaepo akaniambia wewe umeifanyia nini? Nikamwambia hela mimi niliiweka. Mm. Kwa hiyo unayo, nikamwambia ndio unayo. Mhm. Akaniambia hivi sasa sikiliza. Hiyo ulionayo. Mm. Baki nayo. Ongezea laki moja. Mm. Nauli nikamwambia nauli sina. 
Mm. Akanembe weka bajeti F50. Mm. Nikamwambia sawa. Akanipa laki na hamsini kwa kutokea kwa ile ile ambayo mimi niliwamwekea ya mm. kwake. Mimi mm. nikatoa nikaingiza kwangu. Nikawa jumla na laki nne na hamsini hamsini ile lakini nina uli na matumizi mengine. Mm. Lakini ni kwamba na nini naenda kukifanya. Mm. Sawa. Mimi nikatoka akaniambia hasa sasa inakuaje? Ningamba mimi naenda peke yangu. Mm. Haya asubuhi kumekucha mimi akanitoa pale tukaenda hote stand. Mimi napanda basi naelekea Tanga. Mm. Mimi sasa kama mimi sikupitiliza moja kwa moja rushoto. Mm. Mimi nilifika nilienda moja kwa moja nikaenda Tanga mjini. Mm. Tanga mjini nikafika sehemu Tangamjini nilishuka stand ya mjini mm. nilipo toka pale stand nikapanda gari kulikuwa ni kuna mtu ambaye nikasema mimi nikimtafuta mtu huyo ni rafiki lakini tulikuwa ni rafiki yangu ni muda mrefu sana alikuwa anaishi makorora mm. Tangamjini lakini makorora hivyo mm. fikapa kweli tuliongea naye tukakubaliana akanipigia nikamwambia saba mimi nakuja kweli lakini alikuwa ajui mimi naenda kufanya nini mm. ila mimi nilimtaka yule ili nijue kule nitafanyaje Ah, alikuwa nafikia yangu wa kike, so wa kiume. Mm -hmm. eh, alikuwa nafikia yangu wa kike tu, mm -hmm. so wa kiume. Mm -hmm. Kweli, mi nikafika kwao, nimefika pala, kanambia ya kaja kweli, ya yani, nilicho penda, ali nikalimu. Mm -hmm. Alijua utani, lakini ni mwamba si utani. Mm -hmm. Nilingia kwao pale, sambili. Mm -hmm. Nilimkuta stand kweli. Mm -hmm. Akanambia, mi nikambia si amini, akanambia kweli, tuka kumbatiana, tuka kumbatiana, tuka fly. Mimi mbaka kwa kachukua kigali, tuka panda, tuka enda kwao makolola. Mm. Tukafika makorola pale kuna sehemu moja wanaita mwembe samaki. Mm. Tanga hiyo. Mm -hmm. Tukafika pale mimi nikafikia kwao, tukalala. Mm. Ah, tukao tumepiga story ya asubuhi nikamweleza ngambe bana mimi nataka nifanye biashara lakini niko hivi na hivi naangalia nafanya vipi. Ah, kwa hiyo nikaambia sasa sijui. Mimi naambiwaaga tu rushoto na rushoto sikujui. Mimi mm. ndo nikaona nije huku, alafu wewe tujue tunafanya nini. Mm. Kwa hiyo akaniambia sikiliza. Kweli rushoto lakini Mbona ukienda hata akanitajia ukienda kama unataka ndizi unaweza uka, tukaenda Mweza mm. ukafika Mweza tukaingia vijijini Mweza mle kuna sehemu unapata ndizi unapata akaniambia unapata ndizi za aina yote mm. kuna za, za Uganda kuna hizo mshale kuna nini akaniambia kuna mpaka mkono wa tembo ndizi hiyo Mm -hmm. Eh basi yule alivoniambia hivi vitu vikanifresha ngamba mimi nahitaka ndizi kwa sababu nimemwaga mimi wangu huku nafuta ndizi au kiazi mm -hmm. lakini kiazi hapana mimi nataka ndizi mm -hmm. kwa sababu najua biashara ndizi kule nzuri wenzao napelekea watu wa chipsi viazi mpaka nijue nafanyaje akaniambia wewe twende kwanza basi huko kweli tutatoka pale safari yetu sisi asubuhi tukaenda Mweza mm -hmm. moja kwa moja tukaenda mjitanga mjini tukapanda basi mpaka mm -hmm. Mweza mm -hmm. tukashuka Mweza stand ya Mweza pale tukapanda juu hivi kuna soko mm. tukapandisha juu tukakuta vias ice mm. zigi ndogo ndogo mm. tukapanda tukaenda kuna sehemu moja gari zile zinaelekea kunaitwa amani mm. lakini si tukashuka kuna sehemu kunaitwa kilomita saba. Mm. kweli tukashuka kilomita saba, tukaingia huko kwao ndugu zake yani ni kijijini kwa kweli Mm. E, kwao tena kijiji ni kwao naweza nikasema hata kwetu nkungu mjini mm -hmm. e, tukafika kule kweli nikafanya kitu ambacho kilinipendeza unatoa yani unawaambia tu watu nataka ndizi fulani mm. saa hiyo hiyo wanaenda wanakata mzigo wanakuletea pale ulipo mm. kwa bei rahisi mkungu wa ndizi au zidi 1000 1300 kweli eh nikaona ni kitu ambacho kimenifa kama unaenda kutengeneza ehe nikampigia simu mimi wangu nikamwambia bwana mimi nimefanikiwa lakini nimefanikiwa kupata ndizi mm. akaniambia sawa vile unavyoona mimi vyote niko sawa uko wapi kwanza nikimzaka saa nyingine uko wapi anambia niko nyumbani mm. anambia sijaliwa sasa hivi niko same flani mm. haya nataka nyumbani niongee ukifika niongee na mtoto mm. sawa na ukifika kweli anaongea na anaongea na mtoto anacheka nini mm. amani Amna kitu ambacho unaona tofauti. Mm. Na dada nikimpigia huko hapa anaambia mimi, "Ah, mimi niko nje niko same flan. Mm. Niko hapa kwenye kigenge si mshafu flan niko na kuna pale mgengeni kwa nje pale kuna watu ambao tumezoeana nao nini na nini. Mm. Ah, niko hapa niko na kina flan naongea." Haya. Sawa. Na kuna muda nikimwambia dada, "Naomba niongee na kaka wewe wa gengeni." 
Mm. Ananipa. Kaka ina maana gengene ule kama mtu mwingine. Ah ah, pale mm. nje kwetu, yani anaponiambia nipo naongea. Kwa hiyo mimi ule usipitie kwamba huyu mtu wa msichana wa kazi usipende kumwa asema niko hapa kumbe nyumbani hayupo wala hapo alipo hayupo. Mm. Yuko wapi? Nikasangoja ni mule. Na uko na nani? Niko na namtaja yule kaka wa gengene wa nje pale kwetu, yani wa nyumbani mazingira nyumbani. Mm. Ah, naomba niongee naye. Mm. Anampa, napata kuongea naye najua kweli kumbe yuko mazingira ya nyumbani hamna shida. Mm. Basi haya haya. Basi. Kwa yule kule mimi nikafanya mpango nikachukua kodi biashara, nikarudi na yule rafiki yangu na hatukurudi sasa pale kwao. Mm. Alichokifanya yeye akanipostisha mimi nikapanda gari bali pale muweza basi mm. nikaenda moja kwa moja nikaondoka. Mm. Alafu mzigo tumetia katika nini? Lile zile gari za kwao kule zinatoa kenta mpaka pale. Mm. Kwa basi kubwa Mzigo niligalamia. Mm. Nilipata mikungu ilikuwa kumi na. Kumi na ngapi? Ilikuwa kumi na mbili. Mm. E, ilikuwa kumi na mbili. Mm. E, kwa hiyo waliku, ni, tuli, yani, tulipata gali ya siku ya tatu. Mm. Ndiyo nikawaisha mimi mizigo, nikapata kuingiza mizigo yangu zaidi. Mm. Kila tulipanga tuende, wambia wanatukata. Mm. Kwa hiyo tutafta njia ambayo nisafilishe mzigo yangu na mimi mwenye umo umo. Mm. E, nikafanikiwa kwa kweli, nikaingiza. Mm. Nikaingiza nikawa mizigo yangu ni mingi waliopokelewa nikawa kwa nikafanikiwa kwa kweli. Mm. Basi nikachukua namba za simu za lile basi nikawa natumia. Ah, so? Nikawa natumia sasa. Kwa maana kwamba mimi naongea na yule mwenzangu. Mm. Alafu yule mwenzangu akienda kunikusanyia mzigo kwao. Mm. Tunaongea na wale kwa hiyo napata urahisi wa kusafirisha. Ah kwa hiyo mzigo kwa unaletea bila e, tapanda. Nikaanza sana eh nikakata safari. Kwa maana nilienda mara mbili tu. Mm. Eh nikakata safari. Mm -hmm. Kwa hiyo maana nilikuwa natingwa kiasi cha kwamba mimi mpaka ni kwangu kwenye kukaa kugumu. Mm -hmm. Kama natoka asubuhi mm. nikianza kuzunguka. Mm. Mpaka nikija kurudi misa nne saa 4 saa 5. Mm -hmm. Eh na nikiwahi kwangu ni saa 4 usiku. Mm. Kwa hiyo najikuta nimechoka, ni kaa nisema, mm, sasa hapa ndafanyaje. Kama itawezikana, nitafte jinsi ya ule mtu kwamba tunakubaliana. Kwa sababu ule rafiki yangu tukaendana kama sasa tunafanya biashara kama wote sasa. Mm. Ni kwamba taka kama nitatuma biashara yangu, mm. lazima ni mpatee pasenti. Basi anacheka, mara kwanza kasa, ah, mna minta kwa nakusanyia tu. Mm. Usina nakambia hapana. Mara kwanza hapili, nikawa na mpatia. Kwa hiyo ni kimtumia ila kusafirisha mzigo. Mm. Na mtumia na ye na ye na hapo hapo. Kwa hiyo wakawa na fly na ya nafanya hicho kitu kwa moyo mmoja mm -hmm. basi basi tukaenda tukaenda hata yule mume wangu akaniulizaga kwa nini yule mtu anayekutumia mzigo nani tukawa tuna namba za makondakta mm -hmm. na eh akamwambia mimi huyu mtu kuna mtu ananisafirishia afu ukifika pale hawa wa deliver ndo mimi naongea nao mm -hmm. ni rafiki yangu basi akawa naye hana neno basi Sasa mambo yote na yafanya jamani. Yani mbaka nikifikia isemi na kuwaga nasikia uchungu sana katika nafsi yangu. Yani kipengile ambacho kina nipa masikitiku. Mm. Yani moyo bado unaniuma. Mm. Na isi kama naona kama tukio kama linajirejea. Mm. Kumbe tunaenda tunavyokwenda. Mme wangu na yule mdada wakandi ni wanaurafiki. Yani ushirikiano wa mapenzi. Mm. Bila miku tokudua. Dada wakazi. Eee. Mm -hmm. Na ukimuliza dada uko wapi anakuambia yuko apale nyumbani hayupo. Mm. Uki, muda ukiongea na baba upo mm -hmm. nyumbani eh. Dada anasema yeye hayupo nyumbani. Mm. Kwa hiyo nakuta sawa sina wasiwasi sina nini na ni mtu ambaye ananiheshimu. Mm. Kwa hiyo nikajikuta hamna shida. Mm -hmm. Basi ikaenda sasa kitu ambacho kimekuja kunipa shida baada mimi kukata safari. Mm nikawa nikirudi saa ingine nakutani kazi anafanya kama kawaida mm. napo amka ile asubuhi tukamshana tunasumbua nani anaamka mtu ambaye mchovu wa kupita kiwango mm. mbona hivyo vipi ukimwamsha anarudi kulala ukimwamsha hivi eh, mbona sasa hivi umekuwa hivyo unachoka sana nachoka dada nikajua kwamba kazi zimemmu mwelemea mm. haina shida sasa sasa hivi si nitakuwa naenda kwa hiyo tutakuwa vizuri sawa eh Aya dada. Naweza niende kule duka nimezungusha nimepeleka mzigo kwa watu wa chips nini manani yale nimepeleka hizo sangine sipewi hela saa hiyo jamani. Mm. Naweza nikarudi tena kwa baadaye muda wa kusanya hela. Mm. Sasa nikiwahi kurudi na mkuta kalala. Mm. Una nini wewe? Hamna kitu. Mbona uko hivyo? Hamna kitu. Haya mm. basi unamwacha mtu kama alivyo. Mm. Na ndani sisi tuna maisha yetu tunaendelea kama kawaida. Mm. Basi. 
Kimtuma mtoto nila kwa dada Basi atatoka ataenda kule dada Kucheza na mtoto kama mwanzo ukiwa we ukondani bize ye Anatoka na mtoto uwani kule wanacheza Haipo Yani mtu ambayo unamuna anamabadiliko Kwa kweli nika ah, ui wana nini We unanini Naya mm, Tukaendelea sa siku hiyo Nika mauliza, nika wanajaribu kana, kwani unanini? We ni ambika muna tatuzo gani? Ume, unasumbuliwa na unauma? Amna dada sema kichwa kina niuma. Haya. Basi utaenda hospitali umunye si dispensari tu. Nenda hapo, ukapime kama itakuwa unasumbuka zaidi hapo, nitajua ni kirudi. Sawa, tunachana. Basi, ikaenda kwa kweli, mm. yule dada akawa yani kwa kweli, yani nauna zidi mabadiriko ya nazidi. Mimi unajua ni mtu mkubwa. Nikawa na muangalia na msoma. Yuko vipi. Lewe hivi kesho vile. Lewe hivi kesho vile. Anafanya usafi. Yani muda ule ambao wakazi umebadilika. Sio ule mtu wa mwanzo saa kuminambili kamuka ukiamuka. Kwanza ukimuamsha tu. Kama umeamuka we unatoka. Ye yeah, alali. Anafanya kazi. Mbaka mda mchana ukutana kazi yote anapumzika mchana. Sasa ikawa kulala asubu ya nalala. Ule mda wa mchana, analala. Kwa wenda, mm, mini kashituka na gambia una matatuzo gani. Mm. Sasa tukua tunautani na pale nje kwetu jilani yetu wa gengi ule kaka. Alikuwa na mda mwingi ukimtuma. Nikawa sasa tunamtania kwa mba. Ana, aki, ukimtuma ni dada akienda. Akichelewa na waga na mbona mdogo wangu wamechelewa. Mm. Nita kuozesha. Nwini tunataniana, tunacheka. Haa mdogo wako wanaungia sana. Nikambe, sikuwe sana muliza ule kaka Nikambe, hivi Mbona Niki Na muliza dada Ananiambia anauma jana Alivuenda hospitali kaludi Alikuambia kama anauma Akanambia, aa Mindu situ na muona tu Sa hivi so sawa na aji Kitoki toki ya ni kuja patu na pija stoli Kama mwanzo hmm. Asa mini yangu ni juwe Anaenda kama zamani ya kitoka nini Yule nakataza, minu saibia Haa Anasema uyo, flani uyo, hakuna, haji sikuizi. Usijo kasema tina hapa mimi nitaowa, siyo, siyo ni mke, tunacheka. Mimi mm. nikarudi ndani. Nikawa na hivyo vuna muangalia. Mimi nikame mbuna na wasiwasi na wewe. Mm. Ah, dada una wasiwasi na nini? Nikame mbuna umebadirika. Mm. Una nini? Mie kwa kweli nikalifukisha kwa mimi wangu. Nikambea sikuizi na muna flani. Mbuna yuko kama ni mtu ambaye na muisi kama ya na mimba. Mm. Mbiangu wakanambia na mimba Yani anafanya kushtuka Ana mimba ha, Mimba kaipata hape mm. Mkambia mm, sijui Ya asema apana Hawezi kuwa hivo Uwe umemuliza mm. Nikambia mimi inavomona na muisi mm. e, Kwa yu kama na muisi Ndumana mimi mekuambia we tumuangalia Wote we jeu kimuangalia mm. Ya anambia mimi sasa na shindanae mm. Mi na shinda nae mbaka unaniweza mambo kama ayo. Ah, ah, nikambea mme wangu. Sasa sangine mi sipo we upo nyumbani. Mda mungine uko hivi. Inamana hata umuoni kama ayo koje. Ah, alikata, yani anakata. Kama shindi nae na ana mda kumchunguza. Minta mchunguza je mdada. Ana, yani anakuwa mkali. Minta mchunguza mtu kama uyo. Ah, bas. Nikambea basi ya mekusha mme wangu. Sini mekuuliza tutu payo na ushauli. Asa we mbuna unakuwa hivyo. Ah, unaniuza vitu ambavu wa vinifai Ana vikata, mbeo utaniuza aje mimi uweti unamuona aje Na muona aje mimi na kwanae karibu mm. Au yeye ni wewe Ay, Anakuwa mkali mm. Hata nikaona, ah, basi tusikuwa zani Tukaendele na mambo yetu We ndo mwenye mdogo wako, afu anavu ungea hivu wakua na undoka sasa mm. Muulize mdogo wako Unaniuza mimi mm. Ana undoka basi, nika muacha mewangu wa basi Hatuko kaida hiyo wakomba, bona unaundoka Kwa kuni ndoyo, unaniaga au Na sasa tujazoeana hivyo mke wangu naondoka basi tutaagana vizuri naondoka. Mm. Basi mimi nikaacha. Mimi kweli nikambana msichana wangu. Mm. Nikamwambia hali ulionao mwanzo na sasa hivi tofauti. Wewe niambie ukweli kuna nini? Mm. Mimi nikamwambia sasa subiri. Mimi nikanunua kidude cha pima mimba. Mm. Nikamwambia naomba ukojoe mkojo kwenye hiki. Mm. Ukisha kujua mkojo kwenye hiki. Mm. Mimi nitajua na kupima malazi gani. Mm. Kweli mi nikachukua, nikapima, nikamkuta ana mimba. Mm. Nikawa bado nafsi yangu wa ijalizika. Mm. Mi nikamwaga, nikatupa. Mm -hmm. Nikakandani ya siku tatu, mm. nikampeleka hospitali. Kumpima hospitali ana mimba. 
Dokta anambia mbona mimba miezi inaenda mitatu hii? Mm. Nikamwambia dokta nini? Anambia ni hii mimba inaelekea miezi mitatu. Mm. Unaona hii ikaonyesha pale miwili. Na unaona hivi inaonyesha nini? Yaani huyu mimba inaelekea miezi mitatu. Mm. Anambia baada ya wiki moja ijayo njoo mpime. Mm. Au mbili kana afu njoo naye. Mm. Basi tukarudi nyumbani. Maya mwanangu kwa ni imekuaje? Mm. Hana la kuniambia. Sasa hebu kaa nikampa nafasi. Kaa usisikitike. Mm. Yaani kampa yani kama nimempa nguvu fulani kwamba si kugombezi mm. usisikitike. Mm. Ishi kama kawaida. Mm. Ila uniambie imekuaje kwa maana niambie nani mwenye mzigo huu. Mm. Niambie mimi dada yako. Bila kuniambia mimi nani mwingine. Hamna. Mm. Nika basi naomba uniambie. Mimi sasa hivi naendelea na kazi zangu. Mm. Kweli tukaendana sawa. Lakini kila nikimwambia tuongee ile swala, haniambii nani. Mm. Nikamwambia inaisikana ni wewe kaka wa gengeni. Mm. Nikamwambia hivyo hivyo. Mm. Hakuna mtu mwingine. Hakunijibu hakuitikia. Mm. Ni wewe kaka wa gengeni. Mm. Basi mimi nilivyokuwa vile kwa kweli nikarudi sasa kwa mme wangu. Mm. Nikaambia unajua fulani ana mimba? Mm. Akaniambia umeanza. Nikaambia nimeanza na kuambia. Mm. Siku ile nilikwambia na muisi. Sasa sasa hivi na uthibitisho mme wangu. Mm. Ana mimba eh. Eh kakwambia ana mimba kapata wapi? Mm. Nikamwambia ajaniambia mtu aliyempa mimba. Lakini ana mimba. Nimempeleka hospitali. Nimempima ye kakaa kimya mme wangu. Mm. Ananisikiliza. Nimempima na nimegundua ana mimba. Mm. Tunafanyaje na mimi kwao nitajibu nini? Mm. Akaniambia umempima. Akauliza tena nikamwambia nimempima ndio hospitali nimempeleka. Mm. Nisingempima nisingefanya uthibitisho akuja kuhakikishia wewe mm. ndio nimekuhakikishia kwamba mume wangu huyu mtu ana mimba. Mm. Akaniambia ehe itabidi uongee naye tu. Ongea naye vizuri akwambie ni ya nani. Mm. Lakini usimfosi. Mm. Kuwa naye taratibu sawa mke wangu. Nikitukashauriana vizuri na mimi nikawa kwenye mstari ule ule wa mme wangu. Ndio sawa sawa. Basi maisha eh hey, usimfosi nikasema kweli nikimfosi anaweza akabadilika akafanya tukio mm. au akashawishika kutoa au akatatizo lolote alikamjengea alikaleta shida. Mm. Kwa hiyo siwezi kumfosi. Mm. Sawa. Kadi ninavomchukulia yule dada kuongea naye. Aniambii ni ya nani? Mm. Mimi nikafosi moja kwa moja nikaisi ni yule kaka. Sasa nikasangoja nitumie njia gani? Ni mdadisi yule kaka nijue je kweli? Mm. Bas. Mimi nikienda kwenye shughuli zangu sasa sina sinalo pressure ila nikishafika wakati wa kurudi nyumbani ndo nawaza sasa. Mm. Yule binti nitafanyaje? Mm. Yule binti uko hivi nitawaambia nini ndugu zake? Mm. Hebu ngoja leo nitoke nipa. Nikakata mimi siku ya kufanya biashara zangu, nikamfuata yule kaka dukani. Mm. Pale gengeni, wamuuza genge tu. Ni genge tu lao sio duka. Mm. Nikakaa naye pale nikaonyesha kama nataka vitu nikachukua, nikakaa naye. Nikamwambia mkwe wangu au shemeji yangu na mtania. Mm. Eh, niambie sasa yetu na mipangilio gani juu ya ndugu yetu? Mm. Ndugu yako gani? Nikamwambia bwana Usifanye kitu cha siri. Hebu niweke wazi basi. Mm. Ili nipate jinsi gani aniambie ukweli wake. Mm. Yule kaka alikataa na alikataa kabisa akaniambia dada, mimi na wewe tunasema ni utani tu. Sijawahi kushiriki kitu chochote. Mm. Sijawahi kufanya chochote. Na mwisho wetu sisi ni hapa hata hii sijui simu nini. Yaani simu nilimuingizia tu. Mm. Sijawahi kupigana naye simu. Mm. Sijafanya chochote. Mm. Nikamwambia sawa. Lakini iwapo nitagundua kama ni wewe tena kwa mara nyingine kwa maana hapa nimekuja ni mtaratibu mm. kama nitagundua itakuwa tena ni wewe mm. ujue nitachukua uamuzi ambao uto utegemea nikawa nimemtisha mm. na ninakwambia kutoka kweli yani nitachukua uamuzi ambao uto utegemea mm. akaniambia kweli dada mimi niko tayari kwa chochote nikajua kweli wewe kaka si mimi nikarudi mm. haya nikafikishia tena mme wangu Nikamwambia sasa kwa kama kukaanza sasa mabadiliko. 
Nikimuelezea swala ule msichana kuhusiana na mimba na hivi. Mm. Mume wangu akaanza kuwa mkali. Kwani ina maana wewe hujayafuatilia? Muulize vizuri. Nikamba kile anavomuuliza aseme. Mm. Sasa kuna nini? Naomba na wewe muulize. Mm. Na wewe ushiriki kwenye hili swala. Mm. Labda atakuogopa wewe ni mwanamme. Mm. Anaweza akamtaja mtu ambaye amfanya nini? Amempa mimba. Mm. Kwa kweli katika mvutano wetu mimi na mume wangu akawa hataki. Mm. Mimi nikasabasi kama ni vipi, mimi ngoja nilifikishe kwa wazazi. Mm. Alafu wewe ndio utajua jinsi gani ya kuwajibika na huyu binti. Mm. Akaniambia kwa nini? Twende tukatoka sibdeni. Mm. Akamuita. Sasa alivomuita yeye sio mtu wa kuongea kwamba kama vile alivyonifundisha kwamba mimi nifanye nini niwe mpole. Mm. Anaanza kumfukea. Wewe wewe tuna mimba? Mimba ya nani? Yule msichana kimya. Mm. Na kwa nini umebeba mimba? Mm. Wewe akawa ni mtu anayemfukia na mmoja maswali haraka haraka. Eh? Wewe si ufumbavu? Wewe mtu wewe na yani ni mkali nikamwambia mme wangu. Mbona unakuwa mkali sasa baada ya tuongee kama tulivyokubaliana tena? Mm. Ah na wewe twende bwana huko. Ana tunatoka tena pale asida kila kitu anahamishia kwangu. Mm. Tunaingia ndani maongezi sio tafulani moja kwa zote. Mm. Nikamwambia eh hasa mbona mabadiliko yamekuwa ni haya? Mm. Nikamwambia sasa sikiliza. Wewe kama unatoka toka. Nenda kazini ukirudi tutalisawazisha. Mi ikabidi niwe mpole. Mm. Na upole wangu ukanijia nikaanza kuwaza. Sasa alivotoka akaondoka. Mi nikawa nawaza. Afu sasa ni kitu ambacho kuna kama siku tatu alikuwa amepanga tukule upande huu wa nyuma sisi nyumba yetu atukumalizia kwa sababu sisi tuliingia kwenye vimba vitatu tu. Baada ya kumalizika nimesha mia redi hapo tayari. Eh eh. Kule tulijenga vimba vitatu tu tukaingia. Mm. Eh. Mm. Tulikuwa tumeshaingia lakini hatujamaliza yani nyumba ikawa nzuri. Ilikuwa vimba vitatu tu mm. kawaida. Mm. Kwa alikuwa amepanga fundi aje huku nyuma asawazishe mlango wa kuingilia nyuma alikuwa amna mlango kuna geti tu bili kwa hiyo kuaga vitu unaweza tunasiwasi kwamba wadudu wanaweza wakaingia nini. Mm. Kwa hiyo akiweka mlango itakuwa nzuri. Basi sasa pale naongea kidogo simu ikaingia ya huyo fundi. Mm. Eh nani kupa fundi tukaongea kawa sasa nikamwambia yeye kwa hiyo ameshaongea akaniambia tuliongea ah sawa. Basi sawa naondoka mimi nikachukua simu nikampigia mme wangu. Mm. Nikamwambia wewe njo nilipo mpigia ngambia huyo fundi umeongea naye lakini hujanipa maelekezo yoyote. Mm. Inakuwaje? Kwanza anilipopiga hajapokelewa. Mm. Nikatuma message. Mm. Alivyosoma message akapiga. Mm. Eh na hisi alisoma message akapija. Ya eh mm. eh sasa sikiliza. Ah wewe wewe mwenyewe umezidi unaondoka hapo unanisemesha mambo mengine kwa hiyo nimesahau. Mm. Ah sasa wewe akifanya akimaliza mpe 50. Mm. Nikamwambia naitoa wapi? Mm. Akaniambia chukue sehemu fulani chukue 50. Kaambia sawa. Mimi kweli fundi alikuja nikahangaika na fundi yule binti akawa Yuko 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 tu akawa ni sasa tumekana ule binti hana raha. Mm. E, na mimi nikajikuta sina amani. Mm. Basi tukawa tunatupo mtoto anaye anahangaika naye mimi fundi alimaliza nikampa ile yake. Alivotoka fundi mimi nikachukua simu. Mm. Nikaanza kuchat naye mme wangu. Mm. Nikamwambia nimeshindwa kutoka. Na si mtoto kama nataka uje leo tulimalize swala la huyu mtu. Mm. Akaniambia mtu gani? Mm. Kwanza akaniambia umeshindwa kutoka kwa sababu zipi? Nikamwambia hapana. Mimi mm. siendi kazini leo. Na kusubiri tufanye kitu fulani kiishe. Mm. Akaniambia sawa mimi nitawahi kurudi. Baadaye akaka akanitumia meseji. Hivi unafikiria nini mpaka kuniambia mimi unanishirikisha kwenye hilo jambo? Mm. Nikamwambia sio unafikiria nini? Mm. Nahitaji uongee naye aseme ili tujue jinsi gani tunamsaidiaje. Tumpeleke kwa aliyempa mimba. Siwezi kukaa naye tena hapa. Nitamrudisha mimi nitamfanya unajua matatizo ya mimba si unayajua. Mm. Nani atakayemhudumia huyu? Aseme tumpeleke wewe ni tuwe sasa wewe ni baba mimi ni mama huyu ni mtoto wetu. Mm. Umewaza nini mpaka unaniambia hivyo? Mm. Nikamwambia hapa tuwezi kuongea mpaka urudi. Kweli alirudi. Lakini kila alivorudi yani sio hivyo tena. Yani yeye ni kisilani ni, kas, ni kukasilika. Mm. Ah, sasa hapa ndani nikamwambia hata hapa ndani sitaki tena mtu. Mm. Nitatafuta mtu atakayekuja kunisaidia. Mm. Huyu hawezi kunisaidia kwa hali hii. Na hali hii natakiwa nimpeleke kama halivyo mm. kwa mwenye nayo. Mm. Atataka ndio, asitaki ndio. Mimi nikawa sasa mkali wa hivyo. Akanywea. Baadaye anambia oh, usiku sasa. 
Hapo tunayacha, hafu tukiacha tunayacha. Natenga chakula tunakula. Lakini mimi nafsi yangu inakuwa nzito. Mm. Usiku tumelala. Anaambia mke wangu unajua tukifanya kumfukuza utakuwa hujamsaidia. Mm. Hata hivyo tutakuwa tujamsaidia, unaweza kaa pengine baka tembea tuna mtu huko, kapata mimba na nisi sasa. Eh sasa kwa hiyo utaona tumemsaidiaje? Nikamwambia sasa kuhusu kumsaidiaje ni wewe. Sio mimi. Mm. Na kumsaidiaje kunakuja ataje mtu alompa mimba? Mm. Ndio na mimi naweza nikajifikiria kama tutamuona huyo mtu afai, tutamsaidia. Mm. Eh hey, lakini kama anafaa, yes ndo alimchagua. Mm. Kwa hiyo tutampeleka. Mm -hmm. Anayaacha. Mm. Ah, Bas tulale. Tukianza kutumia ngamba na mimi nilisema nataka lijue mwafaka. Mambo yakaanza. Yule dada akawa sasa yule msichana akawa kama ana ujeuli. Mm. Ambao ukimuuliza kitu atakifanya lakini anageuza sura. Mm. Si yule tena watabasamu. Mm. Si yule tena wakuwa shangwe na mimi. Mimi tena nimekuwa adui. Nikamwambia bwana hapa ukikasirika hapa sio kwako. Mm. Na hapa utafanya nini? Utaondoka, utake usitaki. Mm. Kwa sababu sikukutuma ili ulolifanya sikukutuma. Mm. Na nikiongea na mimi anajamaza kimya. Aongee. Sasa sijui anakuwa na wasiliana naye, anamweleza yule akija sasa. Anakuja naye kama yule alikuwa amenywea, akija anakuja na science nyingine ya kutaka kunipoza mimi mm. ili nisiwe mkali. Mm. Kwa mimi naweza nakuwa tena mkali vile naomba mimi mwangu siwezi kukubali. Nataka nijue ile swali linaendaje. Mwisho wote akaanza sasa yeye. Mm. Ulivyokuwa unaondoka na maana wewe ujui. Ina maana wewe ulikuwa unamwachia chance. Anaondoka anatoka. Wewe mimi najua kama alikuwa anatoka. Mm. Eh mimi nikija na misi mkuti. Dada kuongea haongei. Mbele yake hapo tupo wote watatu. Mm. Kwa nini inakuwa? Kwa nini inakuwa? Dada wewe sema. Hebu naomba lielezee lilivyo. Mm. Kimya ongee kitu chochote. Mm. Mm. Jamani. Nikamwacha. Tunavyoongea sasa na ndani mimi na yeye. Mm. Wanamme. Yaani anakuja juu vibaya mno sasa akaanza kupata mambo ya kwamba akija anakuja muda ambao anakutaka yeye akiingia ingia alali hataki maswali. Mm. Hataki maswali, hataki chochote. Na Musa sasa unamaanisha nini? Ndio tulikaanza sasa mimi na yeye tunaanza ugomvi. Mm. Ugomvi wa mimi na mme wangu umeenda ni kwa fukuto la ndani kwa muda mrefu kwa sababu nilikuwa sipendi kumwambia mtu kitu changu. Mm. Yaani hata nalo na kana lomba kaje. Yaani mimi na yeye tutaenda ndani hata kama alinijibu nini na litafakali linaniumiza linaniumiza. Nilifikia stage kuna kitu mpaka inaniuma, yani moyo unaniuma. Mm. Unaniuma moyo kama moyo. Nikaanza kupoteza pata ya kula, nikawa sina amani. Mm. Akija mme wangu kabadilika amani haipo. Si yule. Basi kwa kweli kuna siku ambayo si ndio isahau. Ilikuwa siku hiyo katoka karudi ndio tukaanza hiyo mada tena siku ya alhamis mm. nikaanza na nikamwambia ehe mimi leo sasa imefikia muda ambao nimefishindwa mimi mm. kwa hapa ndani niambie tu mawili mm. nikae mimi mke wako au a, nibaki mimi aondoke huyo mm. aondoke huyo nimrudishe kwao nibaki mimi mawili abaki yeye nibaki mimi mm. kwa nini unasema hivyo Nikamwambia yeye kwa sababu kama sasa hivi unavofanya wewe na anavofanya yeye ni vitu sawa wewe na yeye mko pamoja. Yeye mchana ananuna wewe umenuna ukirudi maswali utaki utaki kujua yule tunafanya tunamfanyia nini wala tunajua nini. Mm. Wewe unataka ujue nini? Mambo yakaanza. Ah nikamwambia kwa yeye na maana basi niseme mimba yako. Ikabidi niongee kwa kweli hivyo hivyo. Mm. Nika basi mimba ni yako mme wangu. Mm. Kwa nini nikikuuliza nikiwa hivi unakuwa mkali nikifanya hivi nakuwa hivi nakuwa hivi? Unasemaje? Nikamwambia hapa tuko kupigana. Ukinipiga utakuwa umeanza swala lingine. Maana yake unasemaje yake ilikuwa imetaruki vibaya. Mm. Mimi akaniuliza nikarudi tena chini. Nikamwambia basi tumemaliza. Mimi mm. kwa kweli likanishinda. Nikarudi nitoke nikaenda nyumbani. Mm. Na nyumbani kikubwa sisi hapa. Bibi yetu alikuepo. Mm. Nikamfuata bibi. Nikamwambia Bibi, mm. yule binti wa fulani, unajua ana mimba? Mm. Eh, nikamwambia ndiyo. Sijui mimba ni ya nani mpaka dakika hii. Mm. Na sasa hivi ushafika huu mwezi unaenda ni wa tano. Mm. Tumeanza tangia mwezi wa ana mimba ana miezi miwili. Mm. 
Mm. Tukiuliza na hataki kusema nikimuuliza mme wangu ni ugomvi hapa ndani mpaka zinafukwambia bibi mimi na mme wangu tumegombana. Mm. Mm. Yeye umemwacha pinga mbele umemwacha nyumbani. Mm. Na ana mimba kweli. Na mme wangu tulipofikia bibi mpaka imefikia stadi nilivomwambia kauli ya kwamba niondoke mimi ni mwache yeye akaniambia unaweza ukalifanya. Utakaloona linakufaa. Sasa kauli kama hiyo bibi inanimaanishia ya nini? Mm. Tumeenda nimebisha naye nikamwambia basi mimba yako. Akaniambia ah usingemwambia hivyo. Nikamwambia ilifikia hatua bibi kwa sababu tutajianza kuongea leo. Sikuja kukwambia. Yaani nimekwambia ni ya mafupi tu. Lakini tumeanza kabla mimba hajafika miezi mitano na sasa mimba imekuwa na analelea pale pale kwangu. Mm. Ana maanisha nini? Mm. Mm, bibi akasema hiyo ni hatari. Ila rudi kwako. Mm. Rudi wapi? Kwako. Na usiwe na hasira. Ongea naye taratibu. Mm. Mwambie basi mimi nataka nimrudishe nyumbani, umsikie atakwambia nini. Mm. Na kuna maneno akaniambia bibi mengi sana. Vumilia na atakalo kwambia pia kubaliana nalo. Mm. Mimi nikabidi niwaze wakati naondoka kwa bibi nikaa nawaza kwa nini bibi anaambia nikubaliane nalo? Mm. Na kwa nini nimemweleza mfuru story? Mm. Akanyamaza na kuniambia maneno haya ni kwamba nirudi kwangu na atakalo niambia nikubaliane nalo. Mm. Na kama kumuondoa yule nimrudishe nyumbani nimrudishe. Mm. Mimi kama mimi yani hapo mm. tena nisimshirikishe mme wangu. Mm. Mimi kufika kule nyumbani kila nikiwaza kapana Akaja mme wangu nikaongea naye tena kwa mara mwisho sasa hapo ndo alipopuka ugomvi ukawa mkubwa. Mm. Akaniambia maneno mengi kwa kweli ya kunitaaruki. Ulivyokuwa unaondoka, mbona huyu ndo anafanya kila kitu hapa nyumbani? Mbona huyu hivi nikaambia kwa hiyo kosa langu mimi kukuacha na huyu kufanya hivi vitu si tulikubaliana? Mm. Kwani mimi na wewe natafuta nini? Mm. Ninachokitafuta mimi si ndo ninachokuja na tunavyokaa chini tukapiga mahesabu inakuwaje. Mm. Kwa hiyo ndio kunidhihishia yani kutamka rasmi kwamba ndio Hapana. Kwa honda kuniambia wei mimba ni ya kwako. Mm. Hajibu. Kuitikia ndiyo, asemi. Ya naungea tu maneno wala kuniambia kwamba. Ulivo muacha ulitegemea nini. Na ulivo kuwa unafanya hiki, ulivo kuwa unafanya hivi. Mm. Ah, kuna siku wesi nilikuliza. Uyo mtu ambayo ulikuwa naungea nae kwenye simu kukufanya wei mbaka ukafata mizigu wako ikawe na kuja hapa. Alikuwa ni nani. Mm. Kwa hiyo kanianzishia mada ya kwamba mimi natembea na nani. Na, na, na madereva. Mm. Hawezi dereva kukubali kuniletea mzigo wangu mimi. Mm. Akaanzisha ugomvi huo sasa akabadilisha mada ya mfanya kazi ikahamia kwenye kesi tena kwamba mimi nilivyokuwa nasafirisha na ni biashara kwenda kufata kule mm. ni kwamba ule mtu alikuwa ni wa kwangu. Mm. Nikamwambia unasemaje? Akaniambia aya ushanisikia? Mm. Nikamwambia sawa. Kwa kweli ugomvi ulikuwa mkubwa mpaka alifikia stage ya kwamba alijaribu kunitupia kibao. Mm. Kilinipata. Mimi nikanyamaza kimya. Kwa kuwa sisi ukifunga mlangu ndani mle ni kwamba tunakuwa mi na weye tu. Mm. E, mi nikakaa kimia, nikavumilia, tukapa, nikapambana nilivoweza. Mm. Nikamuacha, haka ondoka. Haka wa sasa akija, pale si tunabedi kitanda na kuna godola mba tukwa natupa chini. Mm. Basi akija ya natupa ili godola na lala na mi na lala kwangu. Tukafikia hivi, kila mtu wana lala upande waki. Mm. Ya nalala mimi nalala mtoto ana naye mimi mwenyewe lakini kitandani. Mm. Ya natupa godola na nalala mwenyewe. Sio. Eh. Mm -hmm. Mimi kaenda nikataka kumchukia ule mdada. Nimemchukia sio nikataka. Nilimchukia. Mm. Siku mbili tu. Mm. Ya kwanza ya pili yake yule bwana hakutoka. Mm. Hakutoka kwenda kokote. Mm. Ugomvi uka unaendelea. Mm. Nikamwambia hapana. Hapa kuna mawiti. Mimi naitaji na wewe basi. Nimesha jua. Kuna cha kusema kwamba nipaka nikusubiri useme ndiyo. Mm. Ili ni kweli ni lakwako. Mm. Ni kweli ni lakwako. Kwa hiyo mimi sina maneno. Na chuitaji mikurudi nyumbani tu. Mm. Haka wanapija simu pale kazini. Anawambia wenzie na umwa. Mm. Hatofika kazini ana umwa. Ya pili ya natika ni kesho natika kuenda hospitali. Kwa hiyo mimi bosi sitoeza kuingia kazini. Mm. Hatoki na misi toki ndani. Tuko mm. tendani umu umu. Siku mbili nzima. Hakuna iwa abali. Hamna jambo lorote. Mm. Nipe talaka yangu ni ondoke nyumbani. Mm. Haka goma. Nika mbasi mina enda nyumbani natangulia itakuja. Mm. Eh hey, unaisa ukaenda. Jibu nduwa lotoa. Nika mba sawa. Mimi nikatoa. Nikatoa nguo kaza. Nikatia kwenye begi. Nikatoa nguo za mtoto kaza. Nikatia kwenye begi. Nikatoka. Kutoka sebdeni. Haka nivuta. 
Mm. Kunivuta kunirudisha ndani kamba ah, mimi sitaki kusitaki kuonyesha kitu ambacho wananchi wakajua tunaishije. Mimi naondoka. Mm. Naenda nyumbani. Kama kuna chochote wewe tutakutana nyumbani. Mm. Ah, subiri kwanza tuongee tuelewane. Nikamwambia hamna kuelewana. Utanielimisha nini? Na elimu imekuzidi mpaka umeamua kufanya kitu kama hicho. Ni kwamba wewe umezidi elimu kunzidi mimi. Mm. Aina tusisumbuane. Mimi asira zimenijaa naongea lakini nalia. Mm. Hivi sasa ni kama vile namuona Mungu mbele yangu. Mimi nikachukua vitu vyangu. Nikapaki. Mm. Nika juu kulikuwa nimeweka nani kwenye kabati letu la ukutani. Niliweka hela shelf ya tatu. Mm. Nika sasa nika nisija nikarudi vile nilivorudi nikasema hapana alivyotoka tu anaingia bafu nimeikachomoa hela zangu nikaingiza kwenye begi. Nikafunga zipo nikamwambia sawa mimi naenda mm. usitumbuke. Tutakutana nyumbani. Ni kama kawaida nikaita boda boda. Mm. Nikapakia begi. Mm. Nikamwambia boda boda ni boda boda wangu. Mm. Nipelekee nyumbani. Nikamwambia peleka nyumbani. Alafu urudi. Mm. Akapeleka kweli. Karudi kurudi pale mimi nikapakia mtoto nikapanda na mimi nikaondoka nikamwacha msichana nikamwacha na yeye aliondoka na mtoto mmoja ah yule mwingine alikuwa tayari kesetangulia ah yule yuko kule kule nyumbani siku atakwenda kumchukua mm. yule siku anaenda kumchukua mm -hmm. e, kwa hiyo mimi niliondoka na yule mtoto wangu mmoja nikarudi zangu wapi nyumbani nimerudi nyumbani pale nikamwambia bibi mimi uzalendo umenishinda mm. bibi nimerudi kweli nilirudi yani ninavyokuambia sasa hivi ndio naweza nikakata nikaongea mm. na watu nikacheka kidogo sababu nikaona haina jeans mm. nilivorudi mimi pale nalia naongea na bibi mm -hmm. bibi uliniambia lakini nimeshindwa mume wangu fulani ndio ametembea na mume wangu na ile mimba ni ya mume wangu mm. akaniambia nyamaza akanibembeleza bibi baadaye akaniambia nilijua mm. na ndio maana nilikwambia utakachokutana nacho ufanye nini ulizike na uvumilie mm. Sasa nilivyokueleza mimi nilikuwa nataka wewe ukamtoe yule umlete. Mm. Alafu baki kule ujuane wewe na mume wako. Mm. Nikamwambia bibi, yani kwanza hata siamini. Mm. Aniambia amna. Ule muda ulikuwa unautumia wewe na yeye ndo alikuwa anautumia. Mm. Bibi yangu aliniambia maneno mengi 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 yani kwa kweli yaliniuma. Nilikaa mimi pale nyumbani na biashara niliacha. Mm. Kwa muda siku tano nzima mm. siku toka na pia vile sikuweza kufanya chochote. Mm. Akipiga simu hata kuongea naye nilikuwa siwezi. Katuma message, mimi message nasoma. Mm. Seems okay. Na kuja nyumbani. Uko nyumbani. Siku mjibu. Na kuja nyumbani. Lakini umeongea nini nyumbani? Anajaribu kunielezea vile anaona haya. Mm. Hakufika. Mm. Akufika nyumbani. Usikumjibu chochote na akufika. Mm. Kabaki yeye kama yeye. Na mpaka hivi leo ninavyoongea. Mm. Kabaki yeye kama yeye. Na dada wa kazi. Sasa basi baada kukaa kwa muda wote pale nyumbani na yeye hajafika wala nini. Mm. Nikaona bado nafsi yangu haijalizika. Mm. Mimi nikawa naongea na yule kaka ambaye mwenye genge ambaye jirani yetu ambapo tukitoka tunachukua vitu kwake. Mm. E, nikaongea naye yule kaka nikamwambia bwana naomba nimefanya uchunguzi mm. mimi wa kwangu na Isa hujanitosheleza. Mm. Ninaomba mm. anapokuja mme wangu hapo anakuja na nani mm. na anapofanya vitu niangalizie yule dada mm. je yupo au kaondoka. Mm. Yule kaka akawa kama mtu anaistasta nikamwambia naomba nikueleze tu kweli mimi hapo nyumbani sipo ila naomba uchunguzie hicho mm. kitu si nitaongea chochote. Mm. Mimi nakuomba mdogo wangu akaniambia sawa dada lakini naomba usijue kanitaja mimi hapa niko karibu sana na kwe, na kwako. Mm. Kwa hiyo utakuwa umenifanyia kitu ambacho kibaya. Mm. Nikamwambia sawa. Mm. Basi yule kaka akawa sasa wakija genge wakitoka na kutoka akapita pale lazima wachukue vitu. Mm. Akisimamisha gari anamuita kijana yule naomba kitu hiki naomba hiki anapokaperekewa vile vitu. Mm. Yule kijana anamwangalia anamkuta yule msichana se kiti ninachokaa mimi ndio alicho yeye akishusha kioo kile mm. anamuona yeye. Mm. Kamwambia sawa na yeye sasa pale ananipiga ambia ndio dada wamekuja muda huu na wamechukua hiki na hiki mm. na yuko yeye na mume wako. Kwa yule vitu alivyokuwa ananipa mimi mimi nikichukua simu sasa nikiwa akipiga nikisema naipokea simu. Mm. Na nasema sawa umeniambia unakuja wewe kama mbona ukuja? Mm. 
Mm. Sawa, niambie vipi habari nzuri. Eh. Nikamwambia, "Eh, sawa, mimi mambo yako yote ninayo." Mm. Na nafika hapo. Yaani mimi najua nini unachokifanya. Una maana wewe unajua mimi nafanya nini? Nikamwambia, "Ndio, mm. umefanya hiki." Eh, na uko naye kweli na ni kweli na uthibitisho na watu wameshakuona. Mm. Uone kama umenitia aibu. Mm. Eh? Sasa je, ninafanyaje mimi? Nafanyaje? Akanambeja, "Ah, wewe ulivyokuwa ikabidi sasa anze kuwaka na kwanza kunifokea kutokana na biashara yangu nilivyokuwa naifanya. Mm. Ulivyokuwa unaondoka kila kitu anafanya yeye. Wewe ulikuwa unategemea nini? Eh, faida mimi nimekuoa au wewe umenioa? Mm. Eh, kwa hiyo kama alikuwa mme wako biashara sawa, endelea kufanya biashara. Endelea tu. Ningama pia kitu kama hicho sikukubaliana wewe. Mm. Ulinikuta kwanza mimi wapi? Uko nikuta kwenye biashara? Mm. Kama ungenikuta mimi najiuza, umenikuta hivyo. Ungeniambia niendelee kujiuza. Mm. Wewe umenikuta kwenye biashara, umenifuatilia kwenye biashara, unaponipatia kwenye biashara. Mpaka umenioa niko ndani ya biashara. Tulikubaliana wote. Mm. Hatukukubaliana hivyo. Na nivyo kwa nafanya. Sawa, hela yangu ya biashara ili yangu kia miongoni mwa nani? Si wewe na mengine tunayoyafanya. Kwa hiyo hapo mimi nilipo na wewe ulipokuwa ni vapi? Mm. Ah sijui wewe endelea kufanya biashara. Eh, acha watu wanaojua nini thamani ya mme. Eh, leo yamekuwa hayo na maana mimi thamani yangu kwako nilikuwa sijui. Mm. Sawa. Naomba basi unipe talaka yangu nijue kabisa mimi na wewe basi. Yaani mpaka hapa ulipunifikia nikamwambia basi. Mm. Eh riziki yangu imeishia hapo. Mm. Akaniambia hicho kitu unachokizungumzia bado sijakifikiria. Nikamwambia sasa naomba ukifsio ukifikirie. Naomba ukiwaze na ukifanye. Naomba talaka yangu. Na yaongea ni kwa na uchungu, ni kwa na lia. Sasa hivi ndo naweza nikakaa mimi nikaongea ni kitu ambacho nakiona kama yani sielewi lakini kwa kweli kimenisononesha. Mm. Eh kimenitoa katika mudi ya kuwa tena na kusema kwamba ninaamu hata ya kupata mume sijui nini. Ha. Kwa sasa sina. Ninahitaji kwamba anipe talaka yangu. Aniache kabisa rasmi yeye afanye yake mm. na mimi nifanye yangu kwa uhuru. Ila ila katika dini ya Uislamu si mtu anaweza kuoa wanawake hadi wanne. Ani kweli tunaruhusiwa lakini si kwamba tusio kwa staili hii ambayo tulionayo. Mm. Kwa mimi siwezi kukubali. Angeniambia amepata mke anahitaji kuoa. Mm. Ni tunashauri yani kwanza aisemi hivyo inasema ushauriane na ulie naye. Mm. Dini yetu ndio inavyosema umeolewa sawa ni dini ya Kiislamu mm. ndio tunapaswa kuwa na wake watatu mpaka wanne mm. sawa lakini sio kwa mstari huu mm. wa kwamba eti ufanye tukio la kichafu utembee na msichana wa kazi alafu useme eti ni mke ambaye utaniambia mimi aje yani aje awe mke mwenzangu si kweli mm. eh hatuko hivyo wala dini haisemi hivyo tukienda kwenye dini yani yeye ni kwanza yeye ndo kanikosea kabisa na na unafikiria nini kuhusu sasa kurudi nyumbani kwa kwa wakati ya kijuana na huyo mwanamke ambaye kampa mimba. Yaani sio nafikiria nini? Mm. Sifikirii kurudi ikiwa na yule akiwepo. Mm. Yaani kama yeye anahitaji kurudiana na mimi kama anavyosema hawezi kunipata talaka yangu, aachane na yule mtu. Yule mtu aondoke na kwanza mi pale ni kwangu na kinapo. Mm. Kwanza nime, nimeolewa nina watoto wangu na nyumba tumejenga tumejenga wote mm. sawa mm. E, kama akisemea kiwanja alinunua kwa hela ambayo imetoka kwenye upande wake peke yake nitasema sawa mm. kwa maana amenunua kiwanja kwa hela yake mm. mimi ni mshauri tu mm. lakini katika ujenzi na mimi asilimia yangu imo mm. kwa sababu tunafanya tunakusanya tunapokikusanya anachotoa na mimi natoa cha kwangu kinakuwa sehemu moja Kwa hiyo tatizo kubwa tuseme ni, ni kitu gani sasa tatizo kubwa ina maana ni e, mimi na haki pale kwangu na haki asilimia kama una haki sasa mbona kwa, kwa sasa alivyoniambia ondoka mm -hmm. umenielewa mwanamme ambapo mmegombana afa kutamkia kauli ondoka alafu mimi jinsi ninavyojiangalia bado sija yani bado sijaishi yani najiona bado si, yani sina kwamba ni kwamba ni mlazimishe mm -hmm. umenielewa mpaka alipofikia siwezi kumlazimisha kuwa na mimi mm -hmm. Umenelewa ila kinachotakiwa mm. Tuachane awe safi na miniwe safi Kwa uchunguzi wako umegundua sababu ya e Sasa kuwa na mahusiano na mfanya kazi Ni kitu gea Mimi kuambaka nilipofikia na kauli zake na zoniambia Ni kweli ndiyo mm. Vitu kama hivyo ya ni kweli ndiyo Mimi nilikuwa ni kweli na chelewa kwangu mm. 
ndio naondoka nafanya kazi najali kipato zaidi kweli mimi kwa maslahi najali najali kweli biashara mm. lakini sio kama nilikuwa najali biashara kutoka kumjali na mme wangu na mjali mm. lakini kitu ambacho tumeweka mfumo ambao mimi na yeye ndio makubaliano yetu mm. kwa hiyo ni kwamba yeye tu, yani tumeweka uaminifu na tukaweka kitu ambacho tufanye utafutaji unapoamua kutafuta mm. alafu na mimi kwanza nili, nilivozaa Mm. Nikaja nikaona na kama nachelewa tena katika mazingira kutafuta kipato. Mm. Umeona eh? Na nilivyo kuja kupata mimba ya pili fasta. Mm. Nikajikuta kama nimelosti kwa muda mrefu nimeutumia kuwa nyumbani. Mm. Umeona? Ninasumbuka lakini napo nilizingatia ni kitu ambacho mnapokubaliana kutafuta kitu. Mm. Unajua unajitoa. Na mimi nilijitoa. Mfano. Yes aliondoka kisafari mm. na ameenda manyoni muda wa miezi mitatu. Je, yeah, mimi nimefanya kitu kama hicho ama amenikuta nina mimba. Mm. Angechukulia kwamba yani nimefanya kitu kizuri au tofauti na yeye yeah, kilikuwa ni kitu kizuri au sio kitu kizuri. Angejisikiaje yani? Unajua kuna kitu ambacho kinakuja unaweza ukajiona ni kweli nimekosa. Mm. Lakini pia ukakuta hapana. Yani najiona kama sijakosa. Mm. Kwa maana ni kitu ambacho tulikotoka na tulivyo kufikia mpaka mwafaka kwanza ule mwafaka ukubaliana na mpaka mtu anakusapoti ujue kafanya kitu ambacho cha kuinua mm. kwa hiyo na mimi nikajiamini na mimi natoka na mimi unafikiri sikutani na watu nakutana na watu lakini ni hekima na heshima yangu mm. sawa na nimejiheshimu mm. kwa maana kwamba najua nikifanya kitu fulani kwanza si ukifanya tofauti unajiona kama ume, umejihukumu mwenyewe katika ndoa yako na kwamba umeikosea ndoa yako umeelewa mm. eh mm. Kwa hiyo mimi yani kwa upande wetu sisi yani kiufupi wanawake. Mm. Sijui nasemea wanawake unajua kuna kitu fulani ambacho unaweza ukiwa katika ndoa. Mm. Sheria ya dini ya Kiislamu, sheria ya ndoa yani. Mm. Unapofanya kitu ukazini nje ya ndoa yako. Mm. Inaonekana kama vile umemsaliti. Yani kwanza hata unakuwa na wasiwasi wa moyo. Mm. Kwamba nilichokifanya, nilichokifanya kimenitia mashakani kwa maana na hofu na Mungu. Mm. Umeona eh? Kwa hiyo nakuta kile kitu siwezi kukifanya. Sasa yeye yeye mwenzangu alikuwa na wepesi wa kufanya, alafu kafanya kwa muda mrefu mpaka mimba. Ni kitu ambacho angekifanya nje ningekuwa sina uwezo wa kuondoka nyumbani kwangu. Ningekaa nyumbani kwangu. Umenielewa? Mm. Lakini kafanya kwenye tukio la mfanya kazi. Ni kitu ambacho sikiwezi. Ushauri wako sasa kwa wanawake yani, wenzio ambao wana madada wa kazi nyumbani mwao. Da, kwa sasa mm. unaniambia nitawashauri na mimi mwenyewe nahitaji ushauri vile vile mpaka sasa hivi. Mm. Yaani kutoa ushauri moja kwa moja. Mm. Ni kweli naweza nikasema jamani tujiangalie. Mm. Tunafanyaje? Mm. Lakini asilimia moja sina ushauri kwa sasa. Maana na mimi nahitaji ushauri mpaka sasa hivi yani na mwafaka ambao bado haujaniisha. Mm. Sijui kama ndo nimeachika. Mm. Sijui kama nitarudi kwenye ndoa yangu lakini natamani kurudi katika ndoa yangu. Mm. Lakini sina jeans. Mwemsamee. Yani naweza nikasema kwamba tutakapofikia kama yeye atajaribu kurudi. Mm. Na atakubaliana mwafaka nitakalo lihitaji. Mm. Nitamsamee mme wangu. Utakubali mimba ikuwe na ile leo. Mimba kwanza kashazaa au bado? Bado hajazaa yule dada. Ehe, utakubali azaa yani kwa sababu hicho ambacho unachoita mwafaka hicho e. usikute ni swala la kutoa ujauzito. Hapana. Mm. Yaani mwafaka wangu. Mm. Yaani kitu ambacho ninawaza mimi. Mm. Naomba kwanza nishauri. Yaani nataka nipate ushauri na mpaka nimeamua kufika kwenu. Mm. Yaani nahitaji ushauri. Mm. Alafu nilinganisha na mimi nitatoa nini ninachokiongea. Mm. Labda mnishauri ili nitakaloliongea je nitakuwa niko sahihi mm. au siko sahihi. Mm. Kwa sababu bado nampenda mme wangu. Na unajua yeye anakupenda au? Yaani mpaka hapo tunapokuwa tunaongea. Mm. Mpaka sasa hivi. Mm. Hataki kunipa taraka yangu. Mm. Menelewa. Mm. Na haja nirudisha kwa mba rudi nyumbani. Mm. Haja nitamkia. Ye alivu niambia utakalo uliona wewe. Ana mini tisema na undoka. Kana mba sawa nenda. Mm. Kwa yoye aliasila na badaya likuwa na njalibu kunitafta kwa mba nionge nae. Mm. Hala nichatisha kwa mba haja nyumbani. Namba tulimalize labda. Mm. Nikawasi jamjibu. Kwa yoye ule kaendeleza ule ulafiki. Kwa yoye ulafiki ule umekuwa mzuri. Mbaki kasa kwa mba mendelea kuishi pale pale kwa angu. Ndiyo kitu ambacho kina niuma mbaka sasa Ambacho na kifikiriwe kwa sasa ni kitu gani sasa Kama atakubali mm. Kubaliana na mimi kwamba mm. Uyo mtu wake ya mtoe mm. Yani mimi ni mbrudisha niliko mtoa 
Mm. Iwe kwa heri, iwe kwa shari. Mm. Nimrudishe niliko mtoa. Mm. Mawasiliano yae na yule pale hakuna. Kama nataka kuongeza mke akatafute kwa njia nyingine, sio pale tena. Mm. Na kama ataendelea kulea kile kiumbe azai, mm. azai, tupate, apate uduma na ani yeye mwenyewe, amlipe yule. Mm. Aishi na mtoto wake kwa amani. Mm. Lakini tena sio kwangu. Sio kwako kivipi? Yani sio kwamba yule ategeme kwamba mtoto wake atarudi katika familia yangu hapana. Mm. Hata kizaliwa kikuo we kumlea utaki? Sitaki. Mm. Si hicho kitu sitaki kweli. Mm. Sitaki kabisa. Mm. Amlipe kwa chochote kile. Mm. Alafu yule binti ajua endelea na mwanae maisha yake. Sao, ushauri mba unawitaji? Nitapokea ushauri wowote yani kwa, kwa mtu yote kani lakini nasa nafsi yangu ndo yuko hivyo yani yule anirudisha nyumbani na anapo nirudisha mm. akikisha tukubaliane hilo na mimi nimrudisha yule alikotoka kwa sababu mimi ndo najua yule katoka wapi na nitajua kifuatacho mm. mawasiliano ya yule na yule hayapo eh ila kama anahitaji yule mimi nijue yule pale mtoto anaendelea vipi apitie mkononi mwangu mimi na wewe ndo una muhudumia mtoto mimi ndo nijue nafanya nini kwa yule Sawa sawa. Hey, lakini sio yule kujuana na mme wangu hapana. Sawa sawa. Na sio yule aseme kwamba mtoto ana shida atumie hapana. Mm. Yaani ni mawasiliano yavunjike. Na nitayavunja mimi tukiwepo wote watatu. Na mpaka nimefikia hapo ni kwamba nilikuwa nahitaji ushauri zaidi. Mm. Sawa. Naamini kwa wewe ambaye unaitazama unaifuatilia Tiki TV muda huu uta drop comment yako hapo kumshauri madam hapa. Kile ambacho unahisi kitaweza kumsaidia. Rasmi ni kushukuru kwa kushia nasi historia yako utanipa mawasiliano tuone kama tutaweza kumpata huyo mume wako tumsikie na ye kama atazungumza tujue tusikie upande wake pia kwa sababu kusikiliza upande mmoja pia inakuwa itoshi tuweze ku pia kusikia upande wake Ni kushukuru sana. Ah, sawa. Nashukuru nani. Ni kushukuru pia wewe mfuatiliaji wetu wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kuhitimisha kutamatisha exclusive interview hii kwa sasa. Naamini kabisa umepata ya kuyapata lakini pia utatoa maoni yako kumshauri madam hapa ili kuweza kumsaidia kunusuru ndoa yake biashara zake ziweze kurudi katika hali nzuri kama ambavyo zilivyokuwa mwanzo na hata yeye mwenyewe aweze kuwa na amani ya moyo Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja Tiki TV kiakili zaidi Facebook Instagram pamoja na Twitter ni Tiki TV bye kwa sasa mm -hmm.